डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में हम लोग एन के क्वेश्चन कर रहे हैं और इस समय लेसन एलेवन पर चर्चा हो रही है एल्जेब्रा की बीज गणित तो इसमें आप देखोगे एक्सरसाइज एलेवन पॉइंट टू पर बात कर रहे हैं एलेवन पॉइंट वन हो गया अब एलेवन पॉइंट टू में देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन आपके सामने है एक संबाहु त्रिभुज की भुजा को यल से दर्शाया गया है इस संबाहु त्रिभुज के परिमाप को यल के का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए अच्छा बताइए भुजा को यल कहा गया एक संबाहु त्रिभुज है ऐसे होता संबाहु त्रिभुज अगर इसकी एक भुजा यल है तो यह भी भुजा यल होगी यह भी भुजा यल होगी अब अगर इसका परिमाप निकालना हो तो एक यल प्लस दो यल प्लस तीन यल तो कितना हो जाएगा एक यल प्लस एक यल प्लस एक यल कुल कितना हो गया तीन यल ये आपका उत्तर हो गया बस हो गया परिमाप अब सोचो कि कितना बढ़िया हो गया फार्मूला बनाना कितना आसान हो गया कि अब आप फार्मूला बना सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि अगर संभाहु त्रिभुज है तो उसकी भुजा में आप तीन से गुड़ा कर दो परिमाप आ जाएगा जैसे स्टूडेंट कहते हैं हमें फार्मूला भूल गया दरअसल फार्मूला भूलता इसलिए है कि आप रटते हैं उसे रटेंगे तो भूलेंगे पक्का है रटो मत बना लो एक बार उसके बाद भूलना खत्म हो जाएगा आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लिखा एक शम शटभुज की एक भुजा को यल से दर्शाया गया है तो आकृति दिखी है का प्रयोग करते हुए इस शटभुज का परिमाप बताओ अब एक शम शटभुज की छह भुजाएं होती हैं देख लो जैसे हमने त्रिभुज बनाया ऐसे ही हम शम शटभुज बनाते हैं अब जरा देखो अगर ये यल है ए भी एल 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 कुल छः बार एल का इस्तेमाल किया गया अगर हमें परिमाप निकालना हो तो क्या होगा सिक्स एल फिनिश खत्म अब चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो क्या फर्क पड़ता है अब एक शटभुज का परिमाप अगर हम देखें तो हमारा सिक्स एल हो जाएगा सम शटभुज सम शटभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएँ बराबर हों दो क्वेश्चन आपने देख लिया बिना कुछ किए आइए तीसरे में चलते हैं लिखा घन की घन एक त्रिबिमीय आकृति होती है बहुत सही जैसा कि आकृति में दिखाया गया है इसके छह फलक होते हैं और ये सर्वसम होते हैं सर्वसम वर्ग होते हैं तो क्या कह रहा है घन के एक किनारे की लंबाई को यल से व्यक्त किया गया है तो घन के किनारों की कुल संख्या के लिए सूत्र लिखना है तो घन के कुल कितने किनारे होते हैं क्या आप घन बनाना जानते हैं तो आप घन में देखोगे तो घन में कुल छः बराबर फलक होते हैं आठ शीर्ष होते हैं और बारह कोर होती है जिसको किनारा कहा जा रहा है मैं बना के दिखाता हूँ ये चित्र बना भी है आप इसको ध्यान से देखिए सवाल नंबर है ये तीसरा तो हम एक घन बना रहे हैं और घन की गिनती धरते थे देखो चार तीलियाँ ऐसे बन गई चार लग गई अब फिर देखो चार और लग गई ये देखो चार चार आठ हो गया नौ दस ग्यारह बारह देख रहे तो बारह कोर दिख रही है आपको सवाल क्या है फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ घन एक त्रिबिमीय आकृति होती है यानी थ्री डायमेंशनल होती है जैसे चित्र दिखाया गया है इसके छह फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम होते हैं यानी कि बराबर होते हैं घन के एक किनारे की लंबाई यल से दी गई है यल कहा गया ठीक है तो घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए सूत्र बताया कुल लंबाई कितनी होगी भाई देखो हमने अभी बताया कुल 12 किनारे दिख रहे हैं और हर किनारा यल है तो कुल किनारों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12 यल हो जाएगा अच्छा हर घन में यही होता है ऐसा नहीं कि कोई घन 13 का भी बनेगा 14 का भी बनेगा नहीं बनेगा कोई घन बनाओगे आप तो उसमें बारह किनारे ही हो सकते हैं क्या आप बारह गिन पा रहे हैं चार नीचे बिछे हुए हैं चार ऊपर दिख रहे हैं और चार खड़े खड़े दिख रहे हैं कुल बारह कोर दिख रही है आपको उसे कोर भी कहा जाता है ना? ये अब हम चौथे सवाल में चलते हैं चौथा क्वेश्चन लिखा है कि वृत्त का एक व्यास एक वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है संलग्न आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है और सी उसका केंद्र है वृत्त के व्यास के ओ उसकी त्रज्या के पदों में व्यक्त करो अगर हम वृत्त को देखें तो वृत्त के व्यास को हमें व्यक्त करना है ये है वृत्त का व्यास तो आप जानते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक को त्रज्या कहा जाता आर है ना आर कहा गया है कि नहीं 
हाँ कहा गया तो अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है अब बताओ अगर वृत्त के व्यास को हमको कहना हो वृत्त के व्यास को हम डी मान लें सपोज करो डी फॉर डायमीटर तो हम बताओ इसको त्रिज्या के पदों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं एक आर प्लस एक आर कितना हो गया टू आर तो वृत्त का व्यास निकालने के लिए आपके पास सूत्र बन के तैयार हो गया देख रहे आप कितने आसानी से आप सवाल कर पा रहे हैं कर पा रहे हैं एकदम ईजी में धर कुछ करना नहीं है एकदम आसानी से क्लासिक्स हम लोग अब खत्म ही होने जा रहा है एक दो लेसन की और चर्चा करनी है उसके बाद लेसन सेवन कर कलाम क्लास सिक्स खत्म हो जाएगा क्लास सेवन में हम लोग चलेंगे अब पांचवा और आखिरी प्रश्न है देखता हूँ तीन संख्याओं चौदह सत्ताईस और तेरह के योग पर विचार कीजिए हम यह योग दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कैसे हम पहले चौदह और सत्ताईस को जोड़कर इकतालीस प्राप्त कर लेते हैं और फिर इकतालीस में तेरह जोड़कर चौवन प्राप्त कर लेते हैं या पहले 27 और 13 को जोड़कर 40 प्राप्त कर लेते हैं और फिर इसे 14 जोड़कर चौवन प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार 14 प्लस सत्ताईस प्लस तेरह चौदह प्लस सत्ताईस प्लस तेरह हुआ तो इन्हीं ऐसा किन्हीं भी तीन संख्याओं को ले किया जा सकता है यह गुण संख्याओं के योग का सहचर्य नियम कहलाता है इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं बहुत सही समझाया इस गुण को हम जिसे हम पूर्ण संख्याओं के अध्याय में पढ़ चुके हैं ए बी और सी का प्रयोग करते हुए एक व्यापक रूप दीजिए इनका कहना है कि जैसे कोई भी तीन संख्या आप ले लो देखो पांचवा सवाल है और इसमें इन्होंने तीन संख्या लिया चौदह सत्ताईस तेरह चौदह सत्ताईस तेरह तो इनका कहना है कि चाहे हम पहले इसको जोड़ लें और उसके बाद प्लस तेरह जोड़ें और चाहे हम पहले चौदह प्लस तेरह कर लें और तब सत्ताईस जोड़ें चाहे हम पहले 27 प्लस तेरह कर लें उसके बाद 14 जोड़ें यानी चाहे जो करें उत्तर हमारा एक ही आएगा जिसको हम चौवन कह सकते हैं यानी आप चाहे जिन संख्याओं को पहले आप जोड़ेंगे आपको अगर पूर्णांक याद हो चैप्टर तो उसमें मैंने बताया था योग फल में और गुड़न फल में दोनों में सहचर नियम का पालन होता है यानी अगर आप चाहें तो उसको नियम बना सकते हैं जैसे मान लो ए बी सी हमारे पास संख्याएँ हैं तो चाहे हम ए प्लस बी प्लस सी करें और चाहे हम ए प्लस बी प्लस सी करें तो दोनों स्थितियों में हमारा उत्तर समान ही रहेगा ये बदल नहीं सकता है ठीक है तो ये एक नियम बनाने को उसके अलावा देख लो एल्जेब्रा के रूप में यानी अंक गणित को अब और पावर देने की ज़रूरत है एल्जेब्रा के सहयोग से तो आपका ये एलेवन पॉइंट एक्सरसाइज था हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं धन्यवाद